ድሮ ድሮ መኪና ተሰርቶ ወደ ሀገራችን ሲገባ ያ ሀገሬው ሰው መኪኖቹን እሴታን ፈረስ ብሎ ሳይሟቸው እንደነበረ ይወር ይወር ይሰምተናል ወይ ጉድ ብለን ያደንቀናቸውና አዳዲስ ግኝቶች ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ወይም ደግሞ ሁኔታ ስንሰማ ወይም ስናያቸው እጃችንን ባፋችን ላይ ጽነን አድንቀናል ወዴት ያመራው እንደሆነ መቼም ሳይገባቸው አይቀርም ወደ አስተናቂ ፈጠራዎች ዝግጅታችን ነው የተደረደርኩኛለሁት በዛሬ ያስደናቂ ፈጠራዎች ዝግጅታችን ላይ አንድ ነገር አስደንቆን ነበር ተከታተሉት ጆ ካባ አባላል የጎግል የመረጃ ማዕከል ምክትል ፕሬዝዳንት በአለም አቀፍ ደረጃ የተዋቀሩት የጎግል የመረጃ ማዕከላት ውስጥ ያሉት ቡድኖች በብቃት እንዲሰሩ የማስተባበር አላፊነት አለብኝ ይህ በደቡብ ካሮላይና የሚገኘው የመረጃ ማዕከል በአለም ዙሪያ ካሉት የጎግል የመረጃ ማዕከላት ውስጥ አንዱ ነው ከመላው የመረጃ ማዕከሉ ሰራተኞች ውስጥ እጅግ በጣም ጥቂት የሚባሉት ብቻ ወደዚህ የመረጃ ማከል መግባት የሚፈቀደላቸው ሲሆን የተቀሩት ከመረጃ ማከሉ ውጪ ሆነው ስራቸውን ይከውናሉ። ወደ መረጃ ማከሉ ለመግባትና መረጃዎችን ለማንቀሳቀስ የተፈቀደላቸው ጥቂት ሰራተኞች ወንዲውን ሴት በቀን 24 ሰዓትና በሳምንት 7 ቀን ያለ መታከት ይሰራሉ። እናም በሚሰሩት ነገር እጅግ ደስተኞች ናቸው። ይህ የሰራተኞቹ ትጋትም ከጉግል ጠንካራ ጎኖች እንደዋነኛው የሚነሳ ነው። ሰራተኞቻችን ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜያቸውን በስራ ስለሚያሳልፉ እዛው የመረጃ ማዕከል ውስጥ የመዝናኛ ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል። ሰራተኞቹ መስራት የሚተበቅባቸውን ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ዓለም አቋረጥ መስራት ካለበት የስራ ሰዓትም በላይ ያለ መታከት ይሰራሉ። በስራቸውም ላይ አንዲት ሰከንድ እንኳን ያለ ስራ ያባክኑ። የጎግሌ መረጃ ማዕከል ደነት ጥንካሬ ዓለም ላይ ካሉ የመረጃ ማዕከላት ሁሉ እጅግ የላቀ ነው በነል ማጋነና ይሆን የኢንተርኔት ደነት ጥበቃ ቡድን አለ ይህ ቡድን በዚህ ዘርፍ እጅግ የተካኑ ጠበብቶች ያሉበት ቡድን ነው የተጠቃሚዎችን ግል ላይ መረጃ በንቃት ይጠብቃሉ ምክንያቱም የተጠቃሚዎች ግል ላይ መረጃ ዋነኛው የሄሉናችን መሰረት በመሆኑ ይህ የመረጃ ማዕከል የተለያዩ ደረጃዎች ያሉት የመረጃ ደነነት አጥባበቅ ዘዴዎች ያሉት ሲሆን ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ቁጥር ግቢው ለመግባት በመጀመሪያ ወደ ግቢው ለመግባት የተፈቀደለትና የተመዘገበ መሆን ይተበከበታል ከዚያም ወደ መረጃ ማዕከሉ ህንጻ ከመግባቱ በፊት ሌላ የማንነት የማጣራት ሥራ ይተበቀዋል ይህንን ሂደት ካላለፈ ወደ መረጃ ማዕከሉ በፍጹም አይገባ ይህንንም ሂደት አልፎ ወደ ዋናው የመረጃ ማዕከልና ኔትወርኪንግ ክፍል ለመግባት ከፍተኛ ደረጃ ያለው የደንነት ማጣራት ሂደት ውስጥ ማለፍ ይኖርበታል በእነዚህ ሁሉ የተለያየ ደረጃዎች ባሉት የደንነት የማጣራት ሥራ የሚጠቀሙባቸው ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ ናቸው ለምሳሌ ያህል ከፍተኛ በሚባለው የደንነት ማጣራት ሥራ በጨረራ ምንጪ መሳሪያ የታገዘ የፍተሻ ሂደትን ያካትታል ጆይ ካቫ የሚባለው የማከሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ወደ ማከሉ ለመግባት የማጣራት ሂደቱን እንዴት እንደሚያልፍን እንደመልከት በመጀመሪያ የመሳሪያ የጆ መታወቂያ ወደውስ ለመግባት ከተፈቀደላችሁ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ መኖሩን ያጣራል ከዚያም በባዮሜትሪክ አይሪስ ስካነር በመታገዝ በትክክል እሱ መሆኑን ያጣራል አሁን ይሄው እንደምታዩት ወደ መረጃ ማከሉ ገብተናል እስከ 80 ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ ሙቀት ያለው ይህ ማከል ዘመናዊ የሆኑ ያየር ማቀዝቀዣ ቴክኖሎጂዎች በውስጡ ተካተዋል ምክንያቱም ያለው ከፍተኛ ሙቀት የመረጃ ማከማቻዎቹን ስራ ሊያውክ ስለሚችል ነው እነዚህ ማቀዝቀዣ ቴክኖሎጂዎች የሚሰሩት በውሃ ሲሆን ከመረጃ ማከሉ ህንፃ ጀርባ ካሉት በርካታ የውሃ ማጠራቀሚያ ገንዶች በመሳብ ውሃውን ወደ ቀዝቃዛ አየር በመቀየር የሚሰሩ ናቸው እጅ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የኤሌክትሪክ ገመዶች በብዛት የሚስተዋሉበት ይህ ክፍል የኤሌክትሪክ ኃይል ለሽርፍራፊ ሰከንዶች እንኳን መቋረጥ ስለሌለበት የኃይል አቅርቦቱን የሚያገኘው ግብዩስ ከሚገኘው የኃይል ማመንጫ ነው። እነዚህ የመረጃ ማከማቻ አቋቶች ወይም ሰርቨርስ ለጎግል የመረጃ ማከል ምቹ የሆኑ ዘንድ በልዩ ትዛዝ የተሰሩና ዘመናዊ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የመረጃ ማከማቻ ማሐደሮች ወይም ድራይቭስ በተለያየ ምክንያት ይበላሻሉ። እናም መቀየር ያስፈልጋል። ታዲያ እነዚህን የመረጃ ማከማቻ ማደሮችን የሚንከባከቡበትና በውስጣቸው ያለው መረጃ ወደ ሌላ ማህደር የሚያስተላልፉበት ልዩ ሂደት አለ። ያም ሂደት በልሽታቸው ተረጋግጦ ከሰርቨር ላይ ከተነቀሉበት ቀን ጀምሮ በውስጡ ያለው መረጃ ተገልብጦ እስኪሰረዝና ድጋሚ ጥቅም ላይ እንዳይውል እንዲህ እስከሚሰባበረበት ድረስ ያለው ነው። ይህ እንግዲህ በደቡብ ካሮላይና የሚገኘው የጎግል የመረጃ ማከል ነው። ጎግል በአለም ላይ ለሚሰጠው አገልግሎት በሰሜን አሜሪካ በደቡብ አሜሪካ በእስያና በአውሮፓ ከተመለከተ ነው ከዚህ የመረጃ ማከል በተጨማሪ 14 ግዙፍ የመረጃ ማከላትም አሉት። 
በነዚህ ማከላቱም Google በአለም ላይ ካሉት ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የመረጃ ቋጥሮች ወይም ሰርቨርስ በሰከንድ 40 ሚሊዮን የGoogle ፍለጋዎችን ማስተናገድ ይችላል። እጅግ አስደናቂ ቴክኖሎጂ ነው። እኛም መረጃዎቹን ከGoogle ማግኘታችንን ሳንጠቅስ አንልፍ። ተመልካቾቻችን የዛሬ ዝግጅታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ይሄንን ዝግጅት በማንኛውም ማጋጣሚ ያልተከታተላችሁ ተመልካቾቻችን የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ሙሉ ፕሮግራሙን እዛ ታግኙታላችሁ ፌስቡክ ላይም ላይክ አድርጉ የሳይበር ጥቃት ላይ ተመለከተ ማንኛውም ጥቆም አካላችሁ በነጻይ ስልክ መስመራችን 933 ላይ አدرسሁ ይዛሬው እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ስክን ገናኝ ድረስ መልካሙን ተመኘን